jak powiedzieli, tak zrobili. Czyli w zeszłym odcinku przygotowaliśmy aquafabę, wodę z ciecierzycy, gęstą wodę z ciecierzycy, po to, żeby przygotować z niej deser. No i zapraszamy. Kogel, mogel, kawowy. Tak. Kawowy kogel, mogel? Kawowy kogel, mogel. Powstanie z akwafaby, którą trzymamy w lodówce, bo tylko akwafaba schłodzona dobrze się ubija. Ale zanim wylądowała w lodówce, poddałam ją procesowi redukcji. Zrobiłam to dlatego, że potrzebujemy szklanki akwafaby, do której dodałam całe espresso, więc o objętość espresso musieliśmy zredukować akwafabę, bo inaczej nie dałoby rady jej ubić byłaby zbyt rzadka, zbyt wodnista. Redukowaliśmy ją około 40 minut na małym ognie, a jeśli chcecie zobaczyć, jak przygotowuje się akwafaby, jak przygotowuje się kogiel mogiel z mango lub robi się tort bezowy, wegański i bezglutenowy, te wszystkie odcinki znajdziecie tutaj. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, polubcie go, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i wtedy naciśnijcie sobie ten dzwoneczek. Nic wtedy nie ominie Was z tego, co dzieje się w naszej kuchni. Odcinki mają też angielskie tłumaczenie, można je komentować zarówno na YouTubie, jak i na blogu kulinarnym. A teraz przystąpimy do zmielenia cukru kokosowego na puder. No i teraz druga z trzech czynności, czyli miksowanie akwafaby z trochę inną końcówką blendera. I zobaczcie jak akwafaba się fantastycznie ubija. Trochę się obawiałam dodania do niej kawy, bo myślałam, że może stać się mniej puszysta, ale jak widzicie, całkiem nieźle wychodzi. Myślę, że już nie będę więcej tej akwafaby męczyć. Już jej chyba wystarczy. Trzecia z trzech czynności, czyli dodanie cukru i zmiksowanie go razem z akwafabą. A że nie są to bezy, możemy od razu dodać cukier puder i nie musimy robić tego partiami. Bo jeśli deser nie będzie tak sztywny jak piana ubita na bezę, nie wpłynie to na jego smak. No i właśnie... Trzecia o, z trzech czynności zakończona. Kogel mogel kawowy już się ubił sam, jak widać. Trochę oszukałem z tymi trzema czynnościami, zapomniałem o ucieraniu czekolady. Ale tak naprawdę to już wszystko, co w tym deserze jest do zrobienia. I pamiętajcie, tak naprawdę do dobrej kawy możemy dodać różne składniki. Posypujemy czasami cynamonem, czasami czekoladą, czasami dodajemy płatki migdałów. My akurat wybraliśmy wersję z czekoladą. Smacznego, Smacznego i na, i na zdrowie. zdrowie.